வணக்கம் நான் டாக்டர் சின்னதுரை எலும்பு மற்றும் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற பிரச்சனையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் பல காலத்துலேருந்து அந்த மூட்டு தேஞ்சு போச்சு மூட்டு தேஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக முழங்காலில் வந்து தேஞ்சு போச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல வலிக்குது வலி டெய்லியும் உயிரை போகுது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நடக்க முடியல படியார முடியலன்ற அவஸ்தப்படுறவங்களாம் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நீங்கள் தெருவுக்கு தெருவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இது எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய பிரச்சனை இது எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஒன் மெயினாக வந்துட்டு இது வந்து வயசாக வயசாக வரும் நம்பர் ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்களில் இது ரொம்ப காமனாக வருது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மாதவிட நின்னப்புறம் எலும்புகளோட சத்து வந்து குறையிறதால அதனுடைய தேய்மான சக்தி வந்து சீக்கிரமே வந்துடுது மூணாவது ஜெனட்டிக்காக வரும் ஜெனட்டிக்கானா இப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு வந்துச்சு அதனால் பையனுக்கு வரவும் வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த ஸ்மோக்கிங் அல்கஹால் பல வகையான மெடிசன்ஸ் இதனுடைய சைடு எஃபெக்டாகவும் வரும் சில ஒவ்வாமை நோய்கள் ரொமட்டாய்ட் ஆர்த்தரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரூப் ஆஃப் டிசீசஸில் இந்த மாதிரி டிசீஸு இந்த மாதிரி எலும்பு தேய்மானங்கள் சீக்கிரமே வர வாய்ப்பு இருக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மூட்டை எடுத்துக்குவோம் ஒரு மூட்டை எப்படி நடக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஸோ சாதாரணமாக இதான் மூட்டைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது இது மேலே ஒரு எலும்பு இருக்கும் ஃபீமர் சொல்லி கீழே ஒரு எலும்பு இருக்கும் இது டிபியான்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு சின்ன எலும்பு இருக்கும் ஃபிபிலான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து இந்த ஜாயிண்ட்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேலே இருக்கிற எலும்பும் கீழே இருக்க எலும்பும் ஒன்றா வந்து சீட் ஆனால் கூட அதனோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கயிறு மாதிரி சுற்றி நிறைய லிகமெண்ட் இருக்கும் லிகமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு எலும்புலேருந்து இன்னொரு எலும்பு கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் லிகமெண்ட் சரியா ஸோ அந்த லிகமெண்ட் இந்த நீக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அதில் முக்கியமாக நாலு பார்க்கணும் வெளிப்பக்கமாக ஒன்று கயிறு மாதிரி ஒன்று தொங்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி உள்பக்கமாக கயிறு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுவும் முக்கியம் இது இல்லாமல் ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இந்த கீழே இருக்கிற எலும்பு முன்னாடி நல் நகர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கயிறு மாதிரி ஒன்று பிடிச்சிட்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டீரியர் குரூஷியட் லிகமெண்ட் ஏசியல் லிகமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதே இந்த எலும்பு பின்னாடி தள்ளி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கயிறு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து போஸ்டீரியர் குரூஷியட் லிகமெண்ட் அதாவது பிசிஎல்னு சொல்லுவாங்க இதை தாண்டி நடுவில் ஜவு மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் அதுக்கு மெனிஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜவுக்கு என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து மேலேருந்து நடக்கிறோம்னா வெயிட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இங்கே இந்த மூட்டிலேருந்து இந்த மூட்டுக்கு வலி வலியை வலி வெயிட் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் போது அது ஒரு ஷாக் அப்சார்ப் மாதிரி வேலை செய்யுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆயில் வந்து நல்லா லூப்ரிகேஷன் பர்பஸ்க்கெல்லாம் அது யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்மலான ஒரு நீ ஜாயிண்டில் ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ்ன்றது பல வகையான ஸ்டேஜில் வரும் ஒரு இயர்லியான ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லிகமெண்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா நான் சொன்னேன்ல இந்த கயிறு மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்லாம் டேமேஜ் ஆகும் டேமேஜ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாயிண்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக பா ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து காட்டிலேஜ் கவரி காட்டிலேஜ் இருக்கும் அது கடியில் தான் போன் இருக்கும் காட்டிலேஜ் அப்படின்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நரம்பு சப்ளையும் கிடையாது ரத்த சப்ளையும் கிடையாது அது வந்து ஒரு அதிசயமான பொருள் ஆனால் எல்லா ஜாயிண்ட்லேயும் காட்டிலேஜ்ன்றது ஒன்று இருக்கும் அந்த காட்டிலேஜ் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட்டு இருக்காது அந்த காட்டிலேஜ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வாட்டி அது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அது மறுபடியும் வராது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜில் என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னா மைல்டு தேய்மானம் நடக்கும் மைல்டு தேய்மானம் நடக்கும்போது இங்கே என்ன ஆகணும் நடக்கும்போது லைட்டாக வலி வரும் லைட்டாக வலி வர்றது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நடுவில் இருக்க ஜவ்வெலாம் வந்து கொஞ்சம் தேய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுன்னா இது வந்து ஃபிசியோதெரப்பி கொஞ்சம் மெடிசன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபிசியோதெரப்பியில் வந்து எக்ஸசைஸும் வந்து சேர்ந்து பண்ணிங்கன்னா ஓரளவு ரிலீஃப் நல்லா கிடைக்கும் ரெண்டாவது மாடரேட்டாக வரும் மாடரேட் ஸ்டேஜ்னால் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற இதெல்லாம் தேஞ்சு போயிட்டு இந்த காட்டிலேஜ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த காட்டிலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ம
அந்த போன் அதாவது சப்கான்ட்ரல் போன் அதாவது கார்ட்ரிலேஜுக்கு அடியில் இருக்கிற போன் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் அது எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நரம்புகளுடைய தன்மை வந்து அதிகம் அது நரம்புகளோட தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதால அது வந்து ரெண்டு சகையிடம் மேலே இருக்குது கீழே இருக்குது உராய ஆரம்பிக்கும் அந்த உராய ஆரம்பிச்சதுன்னா அது வந்து பயங்கரமான வழியை கொடுக்கும் அதுதான் வந்து பெய் எலும்பு தேய்மானத்தால் வழி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் வந்து இந்த எலும்புகள் உராய்வுகள் வந்து இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் இந்த சின்ன சின்னதாக வந்து எலும்புகள் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு அதாவது டேமேஜ் ஆன எலும்புகள் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு பேர் ஆஸ்டியோ ஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உராய்வுனால் நடக்கும்போது வெயிட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது வழி ஏற்படுது இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு சில பெல்ட்டு பிரேசஸ்ஸு இல்லை சில வகையான மைனர் ஆப்ரேஷன் சில வந்து கீஹோல் சர்ஜரி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதாவது பண்ணலாம் ஒரு டெம்பரரியாக இருக்கும் இன்னொன்று சிவியர் ஸ்டேஜ் சிவியர் ஸ்டேஜுன்னு வர்றப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக தேஞ்சிடும் கம்ப்ளீட்டாக தேஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் எலும்பு ரெண்டு ஃபுல்லாக உராயும் மேலே இருக்கிற எலும்பு கீழே இருக்கும்போது நல்லா உராயும் அந்த காட்டிலேஜுன்றது சுத்தமாக தேஞ்சு போச்சு ஸோ நல்லா உராயும் போது என்னன்னா அவங்களால நடக்கவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க படி ஏற முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வரும்போது நமக்கு ஒரே ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அது நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி இல்லை அதை பற்றி நம்ம வேறு வீடியோவில் பார்ப்போம் பட் அதுதான் வந்து ஒரு நிரந்தர சொல்யூஷனாக அமையும் அதையும் ப்ராப்பராக எந்த ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் இருந்தால் கூட ஒரு உங்களுடைய ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் அணுகி அதுக்கான ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸையும் அதுக்கான ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட்லையும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வழி இல்லாத நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நன்றி வணக்கம்